హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరందరూ సండే వచ్చేసరికి ఎదురు చూసిన కమెంట్ బాక్స్ వీడియో కోసం నేను రెడీ అయిపోయానండి బయట బాగా పెద్ద వర్షం పడుతుంది ఇప్పుడే సడన్ గా స్టార్ట్ అయింది నేను అన్ని కామెంట్స్ రాసుకుని నెక్స్ట్ డే చేద్దామనుకుని కానీ మళ్ళీ అలా సండే అయితే బద్దగించేస్తానని ఇప్పుడు టైం లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతున్నా సరే కూర్చొని స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఈ వారం మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి నేను టక్టక ఆన్సర్స్ చెప్పేస్తాను ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వీడియో కంటిన్యూ చేసేద్దాం మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం చూసుంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి పైన వచ్చే బెల్ అని టచ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చాక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా అందరికి షేర్ చేయడం మర్చిపోద్దు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఉంటాయి చెక్ చేయండి అంతేకాకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ను కూడా ఫాలో చేయండి స్మార్ట్ తెలుగు హాస్పిటల్ ఫస్ట్ అయితే అడిగిన క్వశ్చన్ నేను చూసింది జొన్న రొట్టె విరిగిపోతుందండి రీజన్ చెప్పండి అన్నారు జొన్న రొట్టె అంటే మీరు పిండి సరిగ్గా కలపలేదని అర్థం అండి మీరు పిండి మంచిగా బాగా మసిలే నీళ్ళతోటి కలిపి తయారు చేస్తే చక్కగా చపాతీ వచ్చినట్టే స్మూత్ గా వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఆ కలిపే విధానం తప్పు చేస్తున్నట్టున్నారు ఒకసారి అసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ బీరువ కింద తుప్పు పట్టేస్తుంది టిప్ చెప్పండి అన్నారు బీరువ కింద తుప్పు పడితే మనం దానికి విరుగుడాలా తుప్పుకి ఆయిల్ అనండి సో కాస్త కొబ్బరి నూనె రాసేసి పట్టి చూచండి నిదానంగా తగ్గుతుంది లేదంటే మీకు శాండ్ పేపర్ అని దొరుకుతుంది అది తెచ్చి బాగా రుద్దారంటే అక్కడ పట్టిన తుప్పు పోతుంది తర్వాత ఆయిల్ అప్లై చేయండి నెక్స్ట్ ఇయర్ రింగ్స్ కాస్ట్ అడిగారండి బటర్ఫ్లైస్ ది మీకు ఆ పేజ్ లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను ఒకసారి ఆ పేజ్ లో మీరు ఫాలో చేసి వాళ్ళని అడిగితే మీకు చెప్తారు సారీ నేను కాస్ట్ తీసుకోవడం మర్చిపోయాను అండ్ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అంటే ఓవరాల్ కమెంట్స్ మీద మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మీ పాప ఏ స్కూలు లేదంటే మీ బాబు ఏ స్కూల్ ఇలా అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నేను నోట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ కి నేను ఆన్సర్ చేయను సో మీరు ఒకవేళ అలాంటివి అడిగి ఉంటే ఇదేనండి ఆన్సర్ ఇంకొకటి ఆయిల్ అప్లైస్ అప్లై మీరు నేను సిలికాన్ బ్రష్ చపాతి కానీ దోశ కానీ అప్లై చేస్తూ ఉంటాను కదా అది ఏం బ్రష్ అని అడిగారు అది దాని పేరు సిలికాన్ బ్రష్ అని మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అమెజాన్ ప్రొడక్ట్స్ లింక్ అనే ఒక లింక్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే మీకు కిచెన్ లో ఉపయోగపడే అన్ని వస్తువుల లింక్స్ అందులో ఉంటే అందులో సిలికాన్ బ్రష్ కూడా కనిపిస్తుంది అది క్లిక్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ గా అమెజాన్ కి వెళ్ళి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి తెప్పించుకోవచ్చు అలాగే మెనుప రొట్టె పిండికి పులవాల అని అడిగారండి పులవాల్సిన అవసరం లేదు మనం అప్పటికప్పుడు నానబెట్టుకునేది రుబ్బైనా సరే వెంటనే వేసుకోవచ్చు పులిస్తే కరెక్ట్ గా ఈ టేస్ట్ లాగా రాదండి డిఫరెంట్ గా వస్తుంది సో పులవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఒకళ్ళు అడిగారు మచ్చ మీద ప్రతిరోజు హనీ రాసుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు అండి హనీ రాస్తే త్వరగా తగ్గిద్ది అంటారు మీరు ఓపిక్ గా ప్రతిరోజు హనీ రాసుకోగలిగితే మచ్చ అనేది మీకు తొందరగా తగ్గిపోతుంది అండ్ కలంజీ ఆయిల్ లో ఆల్మండ్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు అని అడిగారు వేసుకోవచ్చు అండి నేను కొబ్బరి నూనె చెప్పాను ఇంకా ఆల్మండ్ ఆయిల్ గుణాలు కూడా యాడ్ అవుతాయి కదా సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు హ్యాపీగా యాడ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ బిర్యానీ కడాయిలో చేసుకోవచ్చా అలాగే ఇంకొకరు అడిగారు కుక్కర్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అండి రైస్ కుక్కర్ నాకు ఈజీగా ఉందని చెప్పి అందులో చేశాను మీలో కొంతమంది అడుగుతున్నారు రైస్ కుక్ వాడకూడదు కదా అంటున్నారు సో రైస్ కుక్కర్ వాడొచ్చా వాడకూడదు అనే దానికంటే నేను ఎలా చేస్తానంటే ఒక్కొక్క రోజు రైస్ కుక్కర్ ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలనుకుంటే నాకు ఇబ్బంది కలగకుండా టైం సేవ్ అంతా రైస్ కుక్కర్ వాడతాను మా ఇంట్లో వరకు కొంచెమే టైం ఉంది ఈజీగా అంటే విడిగా స్టవ్ మీద వండుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ డిపెండ్స్ అండి అందులో ఇవన్నీ మనం అనుకునే కొన్ని భయాలు అంతే సో ఇట్స్ ఓకే మీరు కనుక యూస్ చేయకపోతే నష్టమేం లేదు మీరు కడాయిలో అయినా చేసుకోండి లేదంటే విడిగా ప్రెషర్ కుక్కర్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లివాన్ అనే స్ప్రే మీకు మెడికల్ షాప్ లో దొరుకుతుందని అడిగారు మెడికల్ షాప్స్ లో కూడా దొరకవచ్చు బట్ మీరు ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ లో అడిగితే ఇంకా ఈజీగా దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం అడిగారంటే డస్ పీపుల్ రికగ్నైజ్ ఆఫ్టర్ అవార్డ్ నాకు అవార్డు వచ్చిన తర్వాత బయటకు వెళ్తే రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు అని అడిగారండి నేను అవార్డు రాకపోయినా కూడా బయటకు వెళ్తే రికగ్నైజ్ చేసేవాళ్ళు అందుకని చాలా తక్కువగా వెళ్తుంటాను కానీ అలానే ఎన్ని రోజులు ఇంట్లో దాక్కోలేము కదా ఈ రోజే నేను డిమార్ట్ కి వెళ్ళి వచ్చాను అది షాపింగ్ చేశాను మేబీ కుదిరితే అవి షాపింగ్ హాల్ చూపిస్తాను లేదంటే లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఇంట్లో కావాల్సిన వస్తువులు తెచ్చుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ నేను వెళ్ళంగానే ఒక సబ్స్క్రైబర్ నాకు ఎంట్రన్స్ దగ్గరే కల్పించారు మనం ట్యాక్స్ వేసుకు వేయించుకుంటాం కదా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అక్కడ తనతో మాట్లాడి ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిపోయి ఇంకా వాళ్ళు అక్కడ ఉండగానే ఇంకా ఇద్దరు వచ్చి మాట్లాడారు వాళ్ళిద్దరు సెల్ఫీ తీసుకున్నారు తర్వాత నేను లోపలికి వెళ్ళి చెప్పుల స్టాండ్ సైడ్ చెప్పులున్న ఫ్లోర్ లో వెళ్ళి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక
ఆవిడ కూడా వచ్చి ఎంత ప్రేమగా వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా పిలిచి సారీ అండి మీరు నిజంగా ఇప్పుడు వీడియో చూస్తుంటే నేను ఆ వీడియో చేసిన బ్లాగ్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీ గురించి చెప్పుంటే బాగుండేది బట్ వీడియో ఫ్లోలో నేను ఉన్న కంటెంట్ కి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేసి మీ విషయం మర్చిపోయాను సో ఈ రోజు గుర్తొచ్చింది ఆ రోజు ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడితే వాళ్ళ అబ్బాయికి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వాళ్ళ హస్బెండ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నా గురించి చెప్పి నేను చేసిన వీడియోస్ గురించి చెప్పి ఎంత సంతోషంగా మాట్లాడుకున్నామంటే ఆ కొంచెం సేపు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈవెన్ మా అబ్బాయి కూడా మమ్మీ నువ్వు బయటకు వెళ్తే బాగా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడు సో తప్పకుండా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా మీ అందరూ నాకు ఇచ్చినటువంటి లవ్ అండ్ సపోర్ట్ అనమాట సో పాత రోజులు ఇంతకుముందు భయపడేదాన్ని బట్ ఈ ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ధైర్యం వచ్చేసింది అనమాట సో భయపడకుండా హ్యాపీగా బయట ఎవరైనా నన్ను చూసి రికగ్నైజ్ చేసినా కూడా గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను అంతకుముందు చూస్తారేమో తెలుసుకుంటారేమో అని భయపడదని ఇప్పుడు మాత్రం చాలా ఫ్రీ అయిపోయాను హ్యాపీగా ఉంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి సత్యవాణి గారు అడిగారు నాకు నీ పెయిన్స్ రావడం వల్ల నేను ఈ మధ్య మీ వీడియోస్ చూడట్లేదు అన్నారండి ఏం లేదు జస్ట్ మీకు చెప్పాలనిపించి షేర్ చేశాను అని అన్నారు సో ఇట్స్ ఓకే అండి మీరు మంచిగా మీ ఫీలింగ్ నాతో షేర్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటంటే మీరు త్వరగా రికవరీ అవ్వాలని మీకు మంచి కావాలని కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మీరు ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఆయిల్స్ చూపించారు కదా ఏ ఆయిల్ బెటర్ అండి అన్నారు త్రీ టు ఫోర్ ఆయిల్స్ లో మీరు ఏదైనా ఒక ఆయిల్ తయారు చేసుకుని వాడుకోండి ఆ ఆయిల్ మీకు బాగా సూటబుల్ గా ఉంటే అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉండండి లేదు ఇది వద్దు అనుకుంటే ఇంకొకటి ట్రై చేయండి అంతే రకరకాల వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అందులో మనకి ఏది సూట్ అవుతుందనే చూసుకుని దాని రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటే మీకు బాగుంటుంది రిజల్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీషోలో షేర్ చేస్తే అమౌంట్ వచ్చేస్తుందా షేర్ చేసేస్తే అమౌంట్ రాదండి షేర్ చేసిన వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటేనే మీకు కమిషన్ అనేది మీరు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా అప్డేట్ చేసి ఉంటేనే యాప్ లో మీకు వస్తుంది లేదంటే డబ్బులు రావు ఇంకొకటి నో టమాటో అని పాలకూర పప్పు నేను చేసిన పాలకూర పప్పు లో టమాటో వేయలేదు ఎందుకని ఒకళ్ళు అడిగారు టమాటోలో కూడా ఉన్న కొన్ని గుణాలు అలాగే పాలకూరలో ఉన్నవి కలిసినప్పుడు కొంచెం స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిలైట్స్ ఏవో ఉంటాయండి సమ్ ఎగ్జాక్ట్ నాకు నేమ్ గుర్తు రావట్లేదు సో అందుకని బెటర్ రెండింటిని యాడ్ చేయకుండా ఉండడమే మంచిది అని చెప్పి అందుకే నేను వేయలేదు దానికి తోడుగా మనం కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి సున్నుండలు కాస్ట్ చెప్పలేదండి ఆ వీడియోలో సారీ సున్నుండలు అది కేజీ డబ్బా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సమ్ డెలివరీ చార్జెస్ కూడా ఉంటాయి అనుకుంటా సో వాళ్ళ నెంబరు అన్ని క్లియర్ గా మీకు నేను వీడియోలో ఇచ్చాను ఒకసారి మీరు ఆ నెంబర్ లో కాల్ చేసి మీకు కావాలంటే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి తెప్పించుకోండి ఇంకొకటి కొంతమంది నాకు ఒక డే క్రీమ్ చెప్పండి నాకు ఒక నైట్ క్రీమ్ చెప్పండి లేదంటే నా ఫేస్ మీద పింపుల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి లేదంటే నాకు మార్క్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఇట్లా బోల్డ్ అంత మంది అడుగుతూ ఉంటారు నేను క్రీమ్స్ అనేవి ఇదే వాడండి అని చెప్పలేనండి ఎందుకంటే నేను తెచ్చుకున్న క్రీమ్ నాకు సరిపడకపోతే నేను నల్లగా అయిపోవచ్చు లేదంటే అది సరిపడితే మంచిగా ఉండొచ్చు అలా నేను ఇక్కడ కూర్చొని మీరు పలానా బ్రాండ్ వాడేయండి పలానా ఇది వాడేయండి అని చెప్పాను అనుకో అది మీకు సూట్ అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు సో అందుకే స్పెసిఫిక్ గా ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు అడిగినా మీరు అడిగిన ఏ బ్యూటీ సొల్యూషన్ కి నేను క్రీమ్స్ అనేవి చెప్పలేనండి ఎందుకంటే అది మీకు పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు సో అది నేను కరెక్ట్ కాదు చెప్పడం కాబట్టి నేను ఎవరికి ఏ క్రీమ్స్ సజెస్ట్ చేయలేను సో ఈ క్వశ్చన్స్ మాత్రం మీకు ఆన్సర్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇండక్షన్ స్టవ్ గురించి క్లియర్ గా మాకు ఎలా వాడుకోవాలి ఏ గిన్నెలు పెట్టాలి ఎంతసేపు వాడాలి చెప్పండి అన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇండక్షన్ స్టవ్ లేదండి నేను కనుక కొనుక్కొని యూజ్ చేస్తే తప్పకుండా దాని మీద ఒక వీడియో అనేది క్రియేట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి నాకైతే ఇండక్షన్ స్టవ్ లేదు కాబట్టి దాని మీద పూర్తి అవగాహన లేదు నేను మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయలేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెన్నా బ్రాండ్ మీరు ఏది వాడారు అని హెన్నా వీడియో మీద అడిగారు నేను యూజ్ చేసింది అనూస్ హెన్నా అండి ఇంకొకటి యూసేజ్ ఆఫ్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నారు యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ గురించి కూడా నాకు చాలా వరకు నాలెడ్జ్ తక్కువ నేను ఎప్పుడు దాని నుంచి తెలుసుకోవడానికి కూడా ట్రై చేయలేదు ఆ వెనిగర్ అన్న పేరే నాకు పులుపు అన్నవి నాకు అంత పెద్దగా ఇష్టం ఉండవు అనమాట సో ఐ నెవర్ ట్రై టు నో మోర్ అబౌట్ ఇట్ ఒకవేళ తెలిస్తే తప్పకుండా వీడియో చేస్తాను ఇంకొకటి వచ్చేసి బాదం పౌడర్ ఫ్రిడ్జ్ లోనే పెట్టుకోవాలని అడిగారు ఆ పర్వాలేదండి నేను ప్రిపేర్ చేసినైతే బయటే ఉంచాను ఏం పాడం లేదు మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అవి రోస్ట్ చేసుకుని పౌడర్ చేసుకుని ఉంటే ఆరిన తర్వాతే మూత పెట్టుకుంటే ఏం పాడవదు ఇన్ కేస్ మీకు భయం అనిపిస్తే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోండి ప
కరాచీ హల్వా లేదా బాంబే హల్వా అంటారు మీరు బాంబే రవ్వ అను అనుకుని విని నన్ను అడిగి ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి కలోంజీ అంటే ఏం సిట్స్ కొంతమంది నల్ల జీలకర్ర అంటున్నారు కొంతమంది ఉల్లిపాయ గింజలు అంటున్నారు నాకు తెలిసి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కలోంజీ సీడ్స్ అంటే అవి ఉల్లి గింజలు అనే అర్థం అండి నల్ల జీలకర్ర కాదు సో ఎందుకంటే అది జీలకర్ర స్ట్రక్చర్లో ఉండదు కొంచెం డిఫరెంట్గా గట్టిగా సబ్జా గింజలు గట్టిగా ఇంకొంచెం సైజు పెద్దగా ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటాయి నల్లగా స్టిఫ్గా ఉంటాయి అనమాట సో డెఫినెట్గా అవి ఉల్లి గింజలు అని అనుకుంటున్నాను ఇంకోటి నా లాకెట్ చూపించండి అన్నారు ఏం లేదండి నా లాకెట్ చాలా బేసిక్ జస్ట్ రౌండ్గా ఉండి స్టోన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంకొకటి ఫేస్ మీద పింపుల్స్ చిన్న చిన్న పింపుల్స్ పులిపురులు ఎక్కువతుంది అన్నారు అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు టిప్స్ కంటే కూడా మనం వెంటనే స్కిన్ డాక్టర్ని కలిస్తే వాళ్ళు ఏదైనా క్రీమ్స్ ఇచ్చి తగ్గేలా చెప్తారండి లేకపోతే అవి ఇంకా ఎక్కువైపోయి ముఖం అంతా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఫేస్ ప్యాక్స్ అబ్బాయిలు కూడా వాడచ్చు వాడుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ డిమార్ట్కి కిచెన్ డిమార్ట్కి వెళ్ళి షాపింగ్ చేయాలంటే ఏమైనా బిజినెస్ కార్డు ఉండాలా అన్నారు అవసరం లేదండి నార్మల్గా ఎవరైనా వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు బేకింగ్ సోడాతో కేక్ చేస్తే చేదు వస్తుంది అవునండి బేకింగ్ సోడా వేయకూడదు బేకింగ్ సోడా కొంచెం వేసి బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి సో డైరెక్ట్గా బేకింగ్ సోడాతో చేయొద్దు చేదు అనిపిస్తుంది కలోంజీ ఆయిల్ రాసుకున్నాక వెంటనే షాంపూ చేయాలా అని అన్నారు అవసరం లేదండి మీరు రెగ్యులర్ ఆయిల్ లాగానే వాడుకోవచ్చు షాంపూ ఎప్పుడు చేసుకుంటారో అప్పుడు వారం రెండు మూడు సార్లు అట్లా మీ ఇష్టం బట్టి చేసుకోవచ్చు అలాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పనీర్ అండ్ చీజ్ అన్నారు సో అది కూడా నేను ఒక సపరేట్ వీడియోగా చేస్తాను ఈ వీడియోలో చెప్పడం కంటే కూడా అలాగే కొంతమంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పప్పు చారు అండ్ సాంబార్ అడిగారు సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆ క్వశ్చన్కి నేను ఒక చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేసి మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హెన్నా పౌడర్ అన్నారు హెన్నా పౌడర్ ఏం లేదండి గురింటాకు తెచ్చుకొని కోసి ఎండ పెట్టుకొని పౌడర్ చేసుకొని చక్కగా జల్లించుకోండి చక్కగా మీకు ఫైన్ హెన్నా పౌడర్ అనేది రెడీ అవుతుంది కలోంజీ డైలీ వాడ కలోంజీ ఆయిల్ నేను ప్రతిరోజు ఒక వారం పది రోజులు సన్లైట్లో పెట్టమని సన్లైట్ అంటే ఎండలో పెట్టుకుంటేనే దాని గుణం అనేది నిదానంగా దాంట్లో కలుస్తుందండి మనం ప్రతిరోజు కొంచెం స్టవ్ మీద వేడి చేసి అట్లా చేయొచ్చు అన్నారు అలా కాదు ఈ విధంగా చేస్తేనే సన్ రేస్ వన్ నుంచి వచ్చే ఆ గుణము అలాగే మనకి అది నిదానంగా హీట్ అయ్యి మనకి ఆయిల్ అనేది చక్కగా ప్రిపేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బాదం పౌడర్లో పసుపు కంపల్సరీ అన్నారు పసుపు మీకు వద్దు అనుకుంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు కంపల్సరీ ఏం కాదు అండ్ కొంతమంది పీరియడ్స్ డిలే చేయొచ్చా అనేసి అడిగారు నేను పీరియడ్స్ త్వరగా రావడానికి టిప్స్ చెప్పినాను కానీ డిలే చేయడానికి మ్యాక్సిమం అది మన బాడీలో జరిగే ప్రాసెస్ని ఐ థింక్ మనం డిలే చేయ లేకపోవచ్చేమో ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు ఐడియా లేదండి సో మీ క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చెప్పలేకపోవచ్చు ఓ మీ అందరికీ ఈ వారం మ్యాక్సిమం నేను కవర్ చేసిన అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేశాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నేను కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్